സദ്ഗുരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആര്യനാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായുള്ള ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പുരുഷബീജത്തിന് എത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് ബീജം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മീയതയ്ക്ക് വരുന്ന കേടെന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബീജമാണ് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക നിലനിൽപ്പിനുള്ള അടിസ്ഥാനമെന്ന് നിങ്ങളൊരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആകട്ടെ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള കാരണം അമ്പത് ശതമാനമുള്ള ഘടകം ബീജമായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചർമ്മമുണ്ട് ചർമ്മകോശങ്ങളുണ്ട് തലമുടി ശരീരത്തിൻ്റെ പല അവയവങ്ങളുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൃദയം വൃക്ക അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട് ഈ കോശങ്ങൾക്കെല്ലാം അവരുടേതായ രീതിയിൽ കഴിവുകളുണ്ട് എന്നാൽ ബീജത്തിനൊരു അസാധാരണ കഴിവാണുള്ളത് അതിനൊരു പുതുജീവൻ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മകോശം എടുത്ത് ലാബിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ലോൺ വരെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പരാമർശിക്കുന്ന കോശങ്ങളിലുള്ള അതേ ഊർജമല്ല ബീജകോശങ്ങൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ യോഗ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇതിനെ വീര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീര എന്ന് വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വജ്ര അതിനർത്ഥം ഏറ്റവും ദൃഢമായ വജ്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരത എന്നാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വീര പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് വജ്രയായിട്ടാണ് എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നറിയാമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒന്നാണ് ശരി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ശിശുവിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും അത് ഒരു വശമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളിതിനെ ജെ എൻ യു ബെഡ്ഷീറ്റുകളിൽ ഒഴുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങളുടെ നിർബന്ധം തന്നെയാണ് സദാചാരപരമായി വിധിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഇത് അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം ഒരാളുടെ നിർബന്ധത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശരീരത്തിലുള്ള എന്തിനെയും മറ്റൊരു തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം തീർച്ചയായും ബീജം മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലുള്ള എന്തിനെയും നമുക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നുവന്നിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ചേരുവകൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ഒരേ രുചിയിലുള്ള സൂപ്പുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഇല്ല നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് തരത്തിലുള്ള സൂപ്പുണ്ടാക്കും ഒരേ ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിലും ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഒരേ ചേരുവകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്ര വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് നോക്കൂ വ്യത്യസ്ത സൂപ്പുകൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ചേരുവകൾ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്കതിനെ മികച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മോശമാക്കി മാറ്റാം അത് നിങ്ങളിലെ വൈദഗ്ധ്യം പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ബീജത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലുമുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളെയും മികച്ചതാക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒന്നാക്കി മാറ്റാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്കൊരു ഗുരുതര പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റാം അത് ജീവിതത്തിലെ ഈ ഒരു വശത്തിനും ബാധകമാണ് ഇതേ ഊർജം തന്നെ നോക്കൂ ആളുകളെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലാണ് നോക്കി കാണുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചർമ്മകോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരം അതിനായി എത്രമാത്രം ഊർജമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബീജകോശമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനായി ശരീരം ചെലവഴിക്കുന്ന ഊർജം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കുവാനാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും ഊർജം ഇതിനായി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ബീജത്തിനൊരു ശക്തിയുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടോ അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ടോ അത് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ സാധനയും മാർഗനിർദ്ദേശവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അതൊരു വലിയ 